আসসালামু আলাইকুম মুস্তাক এবং তিশার সংসার জীবন নিয়ে যে কেচাল ফেসবুক ইউটিউব সংবাদ মাধ্যমে আসছে এটা নিয়ে সত্যি আমরা অনেকেই বিরক্ত বিশেষ করে আমার খুব বিরক্তি বোধ হয় এগুলো শুনতে অবশ্যই একটু ব্যাখ্যাপ্পা লাগে মুস্তাকের বয়স অনেক তৃষার বয়স অনেক কম এই জিনিসটা খাপ খায় না এটা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু তারা তো বিয়ে করেছেন বিয়ে করে তারা সংসার করছেন তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সকল বৈধ উপায়ে চলাফেরা করা যায় তার চেষ্টা করছেন এই যে তারা একটা বই মেলাতে বই তারা একটা বই বের করেছেন সম্ভবত মুস্তাক সাহেব লিখেছেন তাকে যেভাবে হামলা করা হলো বই মেলার থেকে বের করে দেওয়া হলো এর কি কোনো বিচার হয়েছে আসলে একটা সভ্য সমাজে কি এরকম একজন ব্যক্তিকে কেউ মানে লাঞ্ছিত করে বের করে দিতে পারে আর তো বিচার হওয়া দরকার ছিল আমি জানি না বাংলাদেশের পুলিশ প্রশাসন সরকার এরা কারা এরা তো আমরা জানি তবে লোক দেখানোর হলেও তো কিছু একটা করার দরকার ছিল আমার মনে হয় যে তাদের ইন্টারভেনশন দরকার ছিল এখানে অন্তত যে জাতীয় নৈসেন্স তৈরি হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে সেটা বন্ধ করার জন্য এরকম বিষয়গুলো যাতে আর বাড়ে না আর কোথাও না হয় তার জন্য অন্তত ওটা করার দরকার ছিল যে তাদের উপরে যারা হামলা করেছেন তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা এবং এটা মনে হয় খুব একটা কঠিন হওয়ার কথা না কারণ সেখানে যারা এই কাজটি করেছেন তাদের সবার ছবি আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে দেখেছি তো যাই হোক এখন যে কথাটি হচ্ছে যে মুস্তাক কেন এই মেয়েকে বিয়ে করলেন অথবা এই মেয়েটি তৃষা তার নাম সম্ভবত তৃষা না তৃষা আমি একটু আচ্ছা যাই তৃষা নামেই ডাকছি নাকি তৃষা নামে ডাকবো আচ্ছা আমি পরে দেখে নেব আমি তৃষা নামেই ডাকছি যে এই তৃষা মেয়েটি কেন ওই বা এই বড়ু ভদ্রলোককে বিয়ে করলো আসলে এই বিষয়টা যার যার পার্সোনাল বিষয় কে কাকে বিয়ে করবে কার সাথে থাকবে সংসার করবে জীবন কাটাবে এটা একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় এবং খুবই সেন্সিটিভ ব্যক্তিগত বিষয় এ নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন করা কথা বলা কেন করলেন কেন ওইটা করলেন না এটা বলা কোনো রাইট নেই কারো অন্তত এই সিভিল সোসাইটিতে আমরা নিজেদেরকে যদি সভ্য মনে করি সভ্য জগতে এরকম প্রশ্নের কোনো অবতারণা কেউ করতে পারে না অন্তত আমরা যারা বাইরে আছি বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে ইংল্যান্ড আমেরিকাতে এই ধরনের প্রশ্ন করলে হয়তো প্রশ্নকর্তাকে আইনের মুখোমুখি হতে হবে কারণ তিনি তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অযথা প্রশ্ন করেছেন যেটা তিনি এম্বারাস ফিল করছেন তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছেন বলেও তিনি মামলা করে দিতে পারেন যাই হোক আমার মনে হয় যে তাদের দুজনের বিয়ে যদি বৈধ হয়ে থাকে এবং দুজন যদি দুজনকে গ্রহণ করে থাকেন পরস্পর তো এখানে আমরা যারা কাবাব মে হাড্ডি হাড্ডি মে কাবাব কোনটা কাবাব মে হাড্ডি যারা আছে এর কোনো দাম নেই এখানে তবে দাম তারাই কিছু পেতে পারে যারা পত্রিকা খবর মানে খবর বিক্রি করে যারা খান যে সকল টিভি মিডিয়া আছে কিংবা সংবাদপত্র আছে বা যেসব ফেসবুকের পেজ আছে তাদের জন্য এটা একটা হট কেক হিসেবে কাজ করবে কারণ এসব বিষয়গুলো পাবলিক ডোমেনে নিয়ে আসলে অনেকেই ঘরে হাতের মুঠোর মধ্যে তো ফোন বসে বসে একটু দেখলো মজা করলো আর শেষে যারা এই ফেসবুকের পেজ চালান ইউটিউবের চ্যানেল চালান তাদের কিছু মুফতে টাকা চলে আসলো এটাই তো কারণ ভিউর সাথে টাকার সম্পর্ক আছে এটা স্বাভাবিক আমরা অনেক ভালো কথা বলেও কিন্তু ভিউ বাড়াতে পারি না আমাদেরটা কেউ দেখে না 
আমরা ওই টাকার ধার ধারিও না দরকার নেই আল্লাহ যা দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আসলে কোনো সমস্যা নেই ভালো কিছুতে ব্যয় করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো যাক ওইটা এই প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে যেটাতে ছিলাম সেটাতেই থাকি তো মুস্তাক সাহেব বয়স বেশি আর ওদিকে তিসার বয়স কম পাবলিকের সমস্যাটা কোথায় যে এই মেয়ের জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে আরে ভাই তিসার মতো বাংলাদেশে অনেক মেয়ে আছে কয়টা মেয়ের জীবন আপনারা রক্ষা করেছেন সুন্দরভাবে যে একমাত্র তিসাই খন্দকার সরি মুস্তাককে বিয়ে করে একেবারে পানিতে পড়ে গেছে ডুবে মারা যাচ্ছে কিংবা আরেক পক্ষ বলছেন যে না তিসা টাকার লোভে এই বড়ু বয়সের এই ভীমরতি ধরার লোকটাকে বিয়ে করেছে হ্যাঁ এদের কথা হতে পারে আচ্ছা টাকার লোভে আপনারা ক্যাব কে বিয়ে করেন না অনেকে আছেন বিসিএস পাত্র খুঁজেন বিসিএস পাত্রীয় খুঁজেন বিদেশি কন্যা খুঁজেন খুঁজেন বিদেশি জামাই খুঁজেন তো এটা কিসের জন্য খুঁজেন টাকা পয়সার জন্য খুঁজেন না হ্যাঁ আপনি যাদেরকে বিয়ে করাবেন বা বিয়ে দিবেন তাদের সংসারটা যাতে সুখে থাকে একটা আর্থিক বা আয়ের একটা ভালো সংস্থান উত্তম অবস্থা যাতে থাকে সেটা সবাই নিশ্চিত করতে চায় কিন্তু এই যে বাড়াবাড়ি করে চাওয়া যে আমার বিশেষ এই কাস্টমের একজন অফিসার দরকার পুলিশের অফিসার দরকার কেন করেন আপনারা লুবে পড়ে করেন ওদের টাকা আছে প্রচুর এই তো তো আপনারা করেন না যারা শিক্ষিত সমাজে যে এরা তো বিশেষ যে কর্মকর্তার জন্য পাত্রী খুঁজা এরা তো শিক্ষিত মানুষ তো আপনারা করেন না এটা হ্যাঁ এটা খারাপ কিছু না সেই তিসা যদি মনে করে যে ওই ভদ্রলোকের সাথে বিয়ে হয়ে তার ভবিষ্যৎ জীবন সুখে শান্তিতে কাটবে আমার মনে হয় সে ঠিক আছে এবং ওই বয়স্ক মুস্তাক সাহেব তিনিও তাকে মানে তাকে গ্রহণ করেছেন একটা কন্যা সম মেয়েকে তিনিও হয়তো তার অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হতে পারে কারণ তিনি যে বয়সে তিনি তাকে কন্যার বা নাতির মতো মায়া করতে পারতেন আদর করতে পারতেন কিন্তু সেটা না করে তিনি তাকে এখন স্ত্রী হিসেবে তাকে আদর করতে হবে তাকেও অনেক কিছু চেঞ্জ করতে হবে এই বয়সে প্রত্যেক বয়সে কিন্তু মানুষের একটা মানে ব্যক্তিত্ব তৈরি হবে ওই বয়সের কারণে এবং সেটা ছেড়ে তাকে অনেক অন্যভাবে আসতে হচ্ছে আজকে মুস্তাক সাহেবকে যেভাবে কথা বলতে হচ্ছে মনে হচ্ছে যে নব পরিণীতা অষ্টাদশী এবং পঞ্চ পঞ্চবিংশতি কোনো কাপলের একটা কথাবার্তা চলছে তো এই জিনিসগুলো আমরা অযথা করছি এবং যারা এগুলো ফেসবুক বা বিভিন্ন মাধ্যমে নিয়ে আসছেন তারা মূলত তাদের একটা উদ্দেশ্য আছে কিন্তু আমরা যারা এগুলো শুনে বিভিন্ন ধরনের আজে বাজে মন্তব্য করছি আমার মনে হয় এটা ঠিক না একটা জিনিস মনে রাখবেন তারা বিয়ে করেছেন এরা হালাল বৈধ আমাদের সমাজ আমাদের ধর্ম আমাদের রাষ্ট্র তাদেরকে মেনে মানে তারা এই আইন মোতাবেকই করেছেন হ্যাঁ এরকম বিয়ের ক্ষেত্রে প্রেমের বিয়ের ক্ষেত্রে বা এই ধরনের পছন্দের পারস্পরিক পছন্দের বিয়ের ক্ষেত্রে কিছু ইরর থাকে পারিবারিক অসম্মতি থাকে এটা থাকতেই পারে তো তিসার বাবা যে সকল অভিযোগ আমি করেছেন দেখলাম সেটাও খুব বালখিল্য মনে হলো আমার কাছে আমার তো মনে হয় যেখানে তিসা আছেন এবং তার বয়স আঠারোর উপর হবে এটা আমার বিশ্বাস যদি আঠারোর উপর উপর হয়ে থাকে তো সাবালিকা তার বিষয়টি সে বলবে আপনি অভিযোগ করার কে এখানে ওনার মামলাই নেওয়া উচিত না যে অভিযোগগুলো তিনি অভিভাবক হিসেবে করেছেন তার অভিভাবক তো তার সাথে থাকে না সুতরাং আদালত এই মামলাই খারিজ করে দিতে পারে যে আমরা এটা নিতে পারি না অভিযোগ থাকলে সে মেয়ে এসে করবে এটা হচ্ছে মানে কেমন সেন্সে লোককে যদি আমরা ব্যাখ্যা করি আমি লয়ার না তারপরে আমার মনে হচ্ছে যে এটাই ব্যাখ্যা হওয়া উচিত যাই হোক আচ্ছা যে মুস্তাক সাহেবের কথা বলছেন তিনি তো মনে হলো যে ওনার পয়সাপাতি প্রচুর আছে গাড়ি টাড়ি নিয়ে ঘুরেন ওনার শ্বশুরকে গাড়িতে উঠে এসেন কোনো এক সময় বলছেন তো তিনি তো তিসাকে বিয়ে না করেও তার ইচ্ছা 
চরিতার্থ করতে পারতেন পারতেন না এটা অবশ্যই সম্ভব এবং অনেক দিশাকেই তিনি এভাবে তিনি ব্যবহার করতে পারেন ঢাকা শহরে এরকম কিছু হওয়া অস্বাভাবিক না এবং প্রতিদিনই ঘটছে তো তিনি না করে বিয়ে করেছেন এটা অন্যায় হয়ে গেছে আপনারা কিসব আবেগ নিয়ে চলেন আমি জানি না একটা মেয়ে একটা বয়স্ক লোককে বিয়ে করেছে এটা অন্যায় হয়ে গেছে এটা মোরালি রাইট না এই বয়সের এই মেয়েকে তার জীবন ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে কত রকম আজে বাজে কথাবার্তা আমরা শুনছি ছি 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 আমাদের দেশের মানুষগুলোর জ্ঞান গরিমা কোথায় পৌঁছেছে আমি ঠিক বুঝি না যে মানুষ এই সাধারণ বিষয়গুলোকে এইভাবে এত নেতিবাচকভাবে চিন্তা করে আমার মনে হয় যে আমাদের সমাজের যে দৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টি যেটা সেটা খুবই নেরো এবং এখনও বন্য বা জঙ্গলি প্রকৃতির রয়ে গেছে জঙ্গি মনোভাবাপন্ন যে মানে যুক্তির কাছে এরা আসবে না আইনের কাছে এরা আসবে না নিয়মের কাছে এরা আসবে না এরা হচ্ছে বাহ্যিক আউটফিটের উপর তাদের সমস্ত কিছু তো এই দুজনের ক্ষেত্রে আমার পরিষ্কার কথাবার্তা হচ্ছে দুজন বৈধভাবে বিয়ে করেছেন তাদের নিয়ে যে আলোচনা আমরা ফেসবুকে করি বা আজে বাজে কমেন্ট করি আমি সম্পূর্ণ পরিহার করা উচিত এবং যারা এসব খবর পরিবেশন করছেন তাদের উদ্দেশ্য তারা তাদের করতে পারেন কিন্তু আমরা যারা পাবলিক আছে আমাদের মনে হয় যে এখানে খুব কনসিডারেবল একটা বা জাস্টিফাইড একটা কমেন্ট করা উচিত এভাবে বলা উচিত না আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমি এই মুস্তাক এবং তিশা এই দুজনকে বলবো আপনারা টু মাচ এক্সপোজ করছেন আপনাদের এই বিষয়টাকে এবং আপনারা মানে কি বলা যায় ইনস্টিগেট করছেন যে আপনাদেরকে নিয়ে সবাই কথা বলুক মাতামাতি করুক চিল্লা ফাল্লা করুক তাতে আপনারা পাবলিক সেলিব্রিটিতে উপনীত হবে এবং অলরেডি তো আপনারা হয়ে গেছেন আপনারা নাকি এখন চলাফেরা করতে পারেন না ঠিকমতো সাংবাদিকদের জন্য এই জিনিসটা আপনারা ইচ্ছে করে করছেন তিশা বয়স আপনার কম এই জন্য একটি কথা বলেন বেশি আমার মনে হয় যে আপনি যেহেতু এই বৃদ্ধ মানুষটিকে বিয়ে করেছেন সাগ্রহে সানন্দে আপনার একান্ত ইচ্ছায় আপনি তাকে আর বিপদে ফেলবেন না তিনি অলরেডি বয়সের ভারে ক্লান্ত আর এই বিয়ের মাধ্যমে যদি তাকে আরও ক্লান্ত করে ফেলেন তাহলে তিশা আপনার ভবিষ্যৎ ঠিকই অন্ধকার তাকে হয়তো হারাবেন কারণ এই মানুষটির আর কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকবে না তার কথাবার্তায় আমার তাকে কোনো খারাপ কিছু মনে হয় না এই পর্যন্ত আমার মনে হয় যে হি ইজ রাইট এবং তিনি খুবই কনফিডেন্টলি বিভিন্ন বিষয়গুলোর উত্তর দিচ্ছেন যদিও এটা একটা খুব বাজে অবস্থা বিব্রতকর অবস্থা এভাবে কথা বলা এসে কারণ তার মেয়ের বয়সী নাতির বয়সী মানুষরা এগুলো দেখছে তার এই বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে এবং তাদের অনেক ছোট ছোট বিষয়গুলো যেগুলো আসলে পাবলিক ডোমিনে শেয়ার হয় না সাধারণত ফ্যামিলি লাইফের এই ধরনের বিষয়গুলো স্বামী স্ত্রীর বিষয়গুলো এগুলো শেয়ার হচ্ছে তো এই জিনিসটা থেকে রক্ষা করার জন্য দ্য গাই অনলি ইম্পর্ট্যান্ট পার্সন হেয়ার ইজ তিশা আপনাকে এই দায়িত্বটা নিতে হবে কথাবার্তা বলবেন অবশ্যই বলবেন বেশ ভেবে চিনতে বলবেন আর একটা জিনিস দেখেছি আপনারা ওই নাজিম জয়ের একটা অনুষ্ঠানে চ্যানেল আইতে ইয়ে করেছেন এটা খুবই খারাপ একটা অনুষ্ঠান হয়েছে জয়কে আমরা আমি কখনোই পছন্দ করি না একটা ফালতু লোক ও মানুষকে এনে তার এই আজে বাজে বিষয়গুলোকে এমন অযাচিত প্রশ্ন করে এমন বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে যে ওরা আসলে উপায়ন্ত না দেখে কোনো রকমে হেসে হেসে কথাগুলো বলে চলে যান কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঠিকই কষ্ট পান অনেকেই এরকমভাবে কাউকে না জেহাল করা বিব্রত করা আসলে এটা একটা মানে জঙ্গলি দেশের একটা কালচার আমি মনে করি আমরা যে এখনও মানুষ হয়ে উঠিনি এই বিনোদনের মানুষদের মাথায় যে কিছু নেই তারা যে এই ধরনের খেলো এবং বালখিল্য বিষয় নিয়ে যে তারা মানুষকে হাসাতে চান কথা মানে আনন্দ দিতে চান বিনোদন করতে চান খুবই নোংরা মানে একটা মানে জয় যদি একটা মেয়ে হতো এই নাজিম জয় যদি একটা মেয়ে হতো তাহলে তাকে দেখতেন আরও অন্য ভূমিকায় সে হতো তার বুক আর পাছা নিয়ে সব সময় নাড়াতে থাকতো এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে এই জয়ের অবস্থা খুবই নোংরা এবং পুরুষ বেশ্যা যাকে বলে আমি যদি বলি যে বেশ্যার মধ্যে যদি পুরুষরা যদি বেশ্যা থাকে তো ওই জয় হচ্ছে পুরুষ একটা বেশ্যা এইসব লোকদেরকে সামনে আনার কোনো এদেরকে এইরকম কথাই বলবেন যে এদেরকে পুরুষ বেশ্যা বলবে নাকি বলে বলে তাকে 
আস্তে আস্তে এখান থেকে সরান এই লোকগুলো কখনোই সমাজের কোনো উপকার করবে না এরা খুব ফালতু জিনিস নিয়ে বিনোদন দিতে চায় এদের মাথায় কিছু নেই সব আজে বাজে জিনিস নিয়ে হ্যাঁ প্রশ্ন করে অনেকে তাকে নিয়ে অনেক উপরে তুলে যে খুব ভালো উপস্থাপ ফালতু একটা ফালতু লোক সে হিউমার দেওয়ার মতো আরও বহু জিনিস আছে কিন্তু তার মাথায় শুধুমাত্র ওই ছোট্টখাটো যেগুলো মানুষ লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে চায় ওগুলো খুলে সে আপনাকে দিতে চায় তো এটা স্বাভাবিক মানুষ আনন্দ পাবে এগুলো মানুষ সবসময় পায় না একটু আনন্দ পাবেই যাই হোক জয়ের অনুষ্ঠানে এই এই তাদের যে অবস্থা যে আমি ইয়েকে দেখেছি ওর নাম কি তৃষাকে যে অবস্থায় দেখেছি আমার মনে হয় যে তৃষা এরকম আরও কিছু অনুষ্ঠান করলে আমার মনে হয় যে মোস্তাককে ছেড়ে তিনি চলেই যাবেন হয়তো কারণ এরকম জয় টয়ের পাল্লায় পড়লে তৃষা আপনি শেষ হয়ে যাবেন আপনার যে কমিটমেন্ট সেটা আপনি রক্ষা করতে পারবেন না যাই হোক সবশেষে একটা কথা বলি আমি জানি এই কথাটি অনেকেই পছন্দ করবেন আবার পছন্দ করবেনও না কারণ হুমায়ুন আহমেদ আমাদের খুবই পছন্দের একজন উপন্যাসিক লেখক তারপরে পরিচালক তিনি যতটা না লিখে আমাদেরকে আনন্দ দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি আনন্দ দিয়েছেন তার নাটকে সিনেমায় তিনি সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসঙ্গতিগুলো কি কৌশলে তিনি মানুষকে হাসিয়ে আমাদের কাছে পৌঁছাতেন আমরা অনেকেই তার রাজনীতির বিষয়গুলো জানতাম না অর্থাৎ তার রম্য সাহিত্যের মধ্যে রাজনীতির একটা মিশ্রণ ছিল তিনি রাজনীতিটা করতেন এই রম্য সাহিত্যের মাধ্যমে আমি খুবই পছন্দ করতাম তার এই দিকগুলো আর কাউকে এখন পর্যন্ত পাইনি তো তার এই হিউমারটুকু আমাদের মনে গেঁথে আছে শুধুমাত্র তার রচনার কারণে যদিও তার রচনাকে অনেকেই মনে করেন যে এটা ক্লাসিক্যাল রচনা না কালোত্তীর্ণ হবে না তাছাড়া বঙ্কিমীয় নয় এরকম অনেক ধরনের কথাবার্তায় তাকে বিদ্ধ করা হয় কিন্তু আমি মনে করি তিনি খুবই সাধারণ মানুষের লেখক আমরা যারা এভারেজ লোক পড়া লেখা মানে একটা বই পড়ে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি তাদের জন্য হুমায়ুন আহমেদ ছিলেন একজন বলিষ্ঠ লেখক এবং সেটাই হওয়ার দরকার ছিল আমরা এভারেজ লোক বেশিরভাগ লোক যদি তার কাছ থেকে এই আনন্দের মাধ্যমে রাজনীতিটা শিখে নিতে পারি এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ কারণ রাজনীতির অনেক কঠিন বিষয় সরাসরি বলা যায় না হেসে হেসে বললে অনেক সময় আপনি কাউকে খুনও করে ফেলতে পারবেন অর্থাৎ তার বুকে ছুরিটা বসাবেন সে হাসতে হাসতে আপনাকে যানটা দিয়ে দিবে টেরও পাবে না এনিওয়ে তো তাদের একটা মানে নিয়মিত বিবাহের বাইরে একটা বিবাহ হয়েছিল যার একদিকে আছেন মেহের আফরোজ শাওন আর অন্যদিকে আছেন হুমায়ুন আহমেদ তো হুমায়ুন আহমেদের আরেকটা বিয়ে ছে আছে তার সংসার ছিল তার সন্তান সন্ততি ছিল তার এক মেয়ে ছিল এক মেয়ে না দুমি আমার খেয়াল নেই একটা ছেলে এবং মেয়ে তো মেয়ে হচ্ছে শিলা আহমেদ আর শিলা আহমেদের সাথে হচ্ছে মেহের আফরোজ শাওন তারা একই সাথে তাদের বন্ধুত্ব ছিল একসাথে নাটক করেছেন পড়ালেখা একসাথে করেছেন কিনা আমি জানি না তবে তারা সমবয়সী এটাই বিষয় আর যেহেতু নাটক টাটকের মাধ্যমে মানুষের বন্ধুত্ব হয় সুতরাং বন্ধু তো একজন বন্ধু হয়ে বান্ধবীর বাবার সাথে প্রেম ভালোবাসা অন্তরঙ্গ সাধারণত প্রথম বিবাহের পরে যে মহিলার সাথে পরবর্তী বিয়ে হয় সেখানে পুরুষ এবং মহিলারা কিছুটা অনৈতিক সম্পর্কে লিপ্ত হন এটাই স্বাভাবিক আমি নিশ্চিত নৈতিকতার অবশ্যই এই সম্পর্কটাই অনৈতিক সুতরাং এখানে যা কিছু করা হবে সবই অনৈতিক আমি বলছি না যে তারা শারীরিক সম্পর্ক করেছেন এই সম্পর্কটাই অনৈতিক সুতরাং এখানে যা কিছু এই সম্পর্ককে ঘিরে নতুন সম্পর্ক যেটা তৈরি হয়েছে তাদের মধ্যে এটাকে ঘিরে যা করা হয়েছে সব অনৈতিক কিন্তু হুমায়ুন আহমেদ সুবিবেচক ছিলেন সুচিন্তক ছিলেন এবং তিনি জানতেন যে একটা পুরুষ বিয়ে করতেই পারে আর বা একজনের সাথে সম্পর্ক হতে পারে ভালো লাগতে পারে তবে সেটা তিনি বিয়েতে রূপান্তর করেছিলেন কিন্তু আমি জানি না মেহের আফরোজ শাওন বিয়ে না করলেও খুশি থাকতেন কি না আমার মনে হয় তিনি খুশিই থাকতেন কোনো সমস্যা ছিল না তার দরকার ছিল হুমায়ুন আহমদকে দখল করা হুমায়ুন আহমেদের যে পরিচিতি সেলিব্রিটি এই আইডিয়া এই জিনিসটিকে নিয়ে তিনি আরও উপরে চলে আসা এই কাজটাই তার ছিল কিন্তু বিয়েতে তিনি জড়িয়ে গেছেন তারপর ফলে ওপর সংসারটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এটা মোটেও ভালো কিছু নেই হুমায়ুন আহমেদ যদিও বিয়ে করেছিলেন কিন্তু মানুষ এটা মেনে নেয়নি আর মেনে নেয়নি মেহের আফরোজ শাওনের মতো একজন প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পী অভিনেত্রী 
যে শিলার বান্ধবী শিলার বান্ধবী থাকলে তিনি হয়তো শিলা আরও অনেক জায়গায় যেতে পারতেন আরও উপরে উঠতে পারতেন কিংবা ভালোই হয়েছে হয়তো না যে তো এই জায়গার থেকে তিনি এই সম্পর্কটাই একটা বিষাক্ত সম্পর্কে রূপান্তর করেছেন আচ্ছা আমরা কি কখনো এই মেহের আফরুজ সাওয়ান কিংবা হুমায়ুন আহমেদকে এইসব নিয়ে প্রশ্ন করেছি বা প্রশ্ন যদি কোথাও করা হয়ে থাকে আমার মনে হয় এতটা সরাসরি কথা কেউ বলেনি কারণ তারা সেলিব্রিটি আর মেহের আফরুজ সাওয়ান তো এখনও আছেন আজকে তো মুস্তাককে নিয়ে আপনারা অনেক কথা বলছেন তৃষাকে নিয়ে অনেক কথা বলছেন যান মেহের আফরুজ সাওয়ানকে নিয়ে এইসব কথা বলেন দেখেন কি হয় দেখেন মেহের আফরুজ সাওয়ান যে নৈতিকতার বাইরে গিয়ে সম্পর্ক রয়েছে তার বর্তমান চাল চলন দেখি সেটা বোঝা যায় তিনি তার হুমায়ুন আহমেদের যে লিগেসি যেটা আছে তার ওইগুলোর সাথে তিনি এখনও তিনি বেশ দেনদরবার করে যাচ্ছেন এটা ওটা করে যাচ্ছেন এবং এখনও তিনি হুমায়ুন আহমেদের কথা দিয়ে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে করতে চান এবং করেন এটা আমরা দিব্যি দেখছি তো মেহের আফরুজ শাওনকে আমি পছন্দ করি না এই কারণে করি না একটা মেয়ে হয়ে মেয়ের বান্ধবী হয়ে বাবার সাথে এরকম একটা অনৈতিক সম্পর্ক লিপ্ত হওয়া তাছাড়া ওই পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করা যদি বুঝতাম যে মেহের আফরুজ শাওন ওই পরিবারে গিয়ে পরিবারটা আরও সুন্দর হয়েছে শান্ত হয়েছে বিচ্ছিন্ন হয় নাই তাহলে ভালো হতো আপনারা করবেন না সুতরাং আমি মনে করি যে এই তিশা খন্দকার বা এই বৃদ্ধ বয়সের বিয়ের বিষয়ে যদি কোনো বৈধতা থাকে আইনের ভিতরে থাকে সমাজ ব্যবস্থাটাকে মেনে নেয় বাইরের প্রয়োজন থাকে মেনে নেবেন আরে ভাই বিয়ে তো শুধু শারীরিক সম্পর্ক না এর মধ্যে তো আরও অনেক কিছু আছে একটা বিয়ে হওয়ার পর সংসার হয় সংসারে অনেক কিছু একজনকে একজন মিলিয়ে গুছাতে হয় ভবিষ্যতে একটা বাজেট করতে হয় ছেলে মেয়ে সন্তান সন্ততি আসে ওদেরকে পালতে হয় ওদেরকে বড় করতে হয় ওদেরকে লালন পালনের পরে ওদের বিয়ে পর্যন্ত তাদেরকে সাহায্য করতে হয় এরপরেও অনেককে সাহায্য করতে হয় তো এরকম অনেক কিছু আছে একটা ছেলে যদি ডিজেবল হয়ে যায় তাকেও আপনাদেরকে পালতে হয় তো পরিবার তো অনেক ভূমিকা আছে সেখানে সমাজ থেকে রাষ্ট্র রাষ্ট্র থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে এটা পরিবার জড়িয়ে যায় শুধুমাত্র এই শারীরিক সম্পর্কের দিকে আপনারা যাচ্ছেন কেন তিশা এবং এই খন্দকারকে নিয়ে আমরা কি এই শারীরিক সম্পর্কের বাইরে বা শারীরিক সম্পর্কের হিসাব নিকাশের বাইরে গিয়ে কি আমরা ওইদিকে যেতে পারি না আমার মনে হয় আমাদের দৃষ্টিটা ওই দিকেও দেওয়া উচিত কংগ্রেচুলেশন তিশা এবং খন্দকার সাহেব তবে আপনারা যত কম কথা বলবেন যত কম মিডিয়া ফেস করবেন আপনাদের জীবন আরও সুন্দর হবে আর খন্দকার সাহেব আপনাকে বলছি এই তিশার যে মানে কি বলে একটা ইয়ে অবস্থা যে তার যে একটা তারুণ্যের চঞ্চলতা যে আছে এই চঞ্চলতাকে কিন্তু অনেকে সুযোগ নিতে পারে যেমন জয়ের মতো লোক যদি আরও কয়েকটা আসে তার লাইফে ধ্বংস হয়ে যাবে আপনি তখন আজকের এই বিয়ের বিষয় না নিয়ে কথা বলে হয়তো বিয়োগাত্মক কিছু নিয়ে কথা বলতে হয় হয়তো তাকে হারিয়েও ফেলতে পারেন কারণ এই জয়রা নাজিম জয় যে এদের মতো লোকরা আসলে ভালো না এরা সুরসুরি দিয়ে আপনাকে হাসাবে কিন্তু হাসির পরে কান্নার সাথে ওরা থাকবে না আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবে